夫刚，李长寿道：“若说子嗣，嗯，先天圣灵相对较难，在这也要看嫂子想不想要。而今大劫在前，心灵嫂嫂对你也有愧疚，觉得是他用强，呃，不是，应当不会有这种情形。老哥啊，你还是要多努力呀。”哎，我也是在担心大姐之事啊。哎呀，百多同门被斩，金陵也是因为这事儿心底颇为郁结。他醉酒之后呢喃许久，言说自己并非是要杀他们，只是为了劫教教运气。嫂嫂看似性情火爆，实际上也是颇为温柔。哎呀，他那脾气是故意露出来的。我刚追随师尊修行时，他性子也是颇为温柔。哎，正是因心软，让同门遭了灾，自此就少了笑意，出门越发的果决。李长寿缓缓点头，又拱手道：“不管如何，还是要恭喜老哥。”“客气客气，哈哈啊老弟啊，你要多加把劲儿啊！你有情，我妹有意，哎呀，何必多扭捏？哎，终究……”还是因大劫之事。李长寿含笑道了一句，又在怀中取出了一只宝囊，郑重地递了过去。他语重心长地解释着：“老哥，此物是上次金光师姐来寻我相助时，我为老哥你备下的一份礼。没想到，老哥你能够坐怀而不乱，对金光师姐以礼相待，实乃我辈男儿之楷模呀。呃，这个东西也就没能派上用场。”而今，特赠与老哥，望老哥好自珍重。赵公明打开一看，只见是几支画轴、几瓶丹药、几坛仙酿，虽不知具体何意，但还是欢喜着收了回来。老爹，你善谋善算，当指点老哥一二。此时我该做什么呀？一直等着，自是下下策。嗯，想必此时嫂嫂。正心乱，老哥当趁热打铁，主动向前，对嫂嫂表明心意，打消嫂嫂顾虑。呃，有三个忌讳，你定要记住。哦，其一是不可将这般男女之事挂在嘴边，越是这个时候，越要遵礼，不然显得轻浮梦浪，或是让嫂嫂觉得你对她少了原本的尊重。其二，若嫂嫂言说先闷着你们二人之间的关系，不对外言说。你切不可一口答应，要反问一两句，该如何说？老哥，你定有分寸，就是表达你以能与他相伴为傲。哎，其三，就是不可主动提子嗣之事，不然会让嫂嫂多心。可都记住了？赵公明一一点头，正色道：“嗯，都记住了，我这就去寻他，多谢长庚。<笑>”老哥客气。客气。当下，赵公明站起身来，快步出了后堂。李长寿在旁追着送了两步，目视赵公明化作一道水蓝光华，火急火燎的飞往天边。李长寿负手站于内堂门前，先是嘴角露出淡淡的浅笑，而后这一句指导人迅速的遁入大地深处，本体在丹房前仰头大笑。这笑声传遍了小琼峰，惊扰了湖边修行的灵娥，吓到了正在偷偷摸摸给灵兽灌酒的熊灵力，吵扰了正在棋牌室中修行的九羽师，甚至，李长寿还从袖中拿出了一瓶蟠桃酿，自饮自酌，怡然自得。可喜可贺，当真可喜可贺。一是为赵大爷终成好事。二是为赵大爷与金陵圣母走到一块儿，结教内外门之间的隔阂消失无踪。倘若今后赵大爷真的要应劫出事，我只需要及时通风报信，拖延少许时期，第一时间赶来驰援的已经不是三霄仙子，而是金陵圣母。动赵大爷，那就是动整个结教八大弟子。我要保人捞人，难度大大降低。妙，当真是妙。<笑>此事。
可追溯到金光圣母与火灵圣母来他海神教求援。自那开始，一条红线出现偏移，终究促成了今日之局。此时，李长寿只是开心，而并非得意。那种发自内心的欣喜，让他几乎飘飞而起。不多时，李长寿震了震双臂，跑去密室之中，提笔给云霄仙子写了一封信。信中隐约的提到了此事，让云霄叮嘱琼霄、碧霄两位仙子近几年莫要去找寻找共鸣。而后，信中告罪言说上次之唐突，话锋一转，提及截教之事，最后在留笔一二，写一句“诗不诗，词不词”的情话：“你秋眸如诗，我初闻微醺。”一封内容丰富、有内涵的情书就这般成了。就是有点淡淡的羞耻，当然了，稳妥起见，李长寿还要再润一遍、誊抄一遍、终审一遍，这才满意的封入法器之中。取来一只纸人，化作白鹤，叼着信封，化作云烟，土遁而去。李长寿的嘴角露出淡淡的笑意，先是巧脸正在湖边的灵娥，见他正在修行，也就没有过去分享喜悦。等了赵大爷几日，得了这般好消息，当真不错。在赵大爷和金陵圣母之事中，他能看出什么？或许普通仙人能看到的是截教内两位大能修成道侣，有些大局观的仙人看到的是截教内门和外门更加紧密。李长寿就不同了，他看到了今后天庭四域之勾陈紫薇的老父亲。但是很快。李长寿就主动开启空明道心，进入贤者时刻，让自己从这般开心中冷静了下来，仔细盘算此事可能产生的不良影响。除了带坏一点结教风气，并未有太大影响。嗯，自己不能总是抱着一个固定的思维方式，先入为主，觉得赵大爷会成为西方阐教首要开导之人。此时形势已经是大有不同了。李长寿沉吟几声，很快就陷入了沉思。又半个月后，李长寿的一句“指导人离了小琼峰，飞在不高不低的高度，赶去了丹顶峰上”。他刚飞来此地，还未来得及落下去，一道碧绿流光闪过，万长老已经是出现在了面前，抬手拉住他的这一句“指导人”的手腕，激动莫名：“长寿！”李长寿有点懵，啊，长老怎么了？随之，他在袖中拿出万长老渡劫前给的储物法宝，弟子特来归还此宝，恭贺长老渡劫成金仙，摘得长生道果。这般都是小事。万长老冷冷一笑，表情煞气冲天。呃，当然这是激动的，还好万长老犹自记得，需要帮李长寿遮掩身份，指示道：“那读经，读经。”读经，啊哈哈啊！长老，您的读经我都记下了。同时面对面传声，长老，此事不宜声张，咱们先去屋内商议。事关重大，您若想见，定会让您见到那位吕月前辈。是，好。当下，万凌云拉着李长寿的胳膊，朝着自己的屋舍落去。周遭不少的仙石都注视着这一老一少的背影，对李长寿非实名羡慕。到了屋舍之中，万长老也不问其他，只是拉着李长寿探讨吕月两篇读经之中的内容。李长寿应答如流。此时修为境界已经远远在普通的金仙之上，自不会被万长老给难住。许多生僻的读理，他只要说的自信一点，万长老。就不会有太多的怀疑。万长老想见偶像的心十分的迫切，李长寿先是让万灵云长老保持冷静，又说了几点必须要注意的要点，随后就开始一顿安排。首先，万长老先去找掌门报备，言说自己要外出探寻一批毒草毒药，回来炼制更强的毒丹，又去百凡殿中打了个招呼。说将会带着小穷风仙人李长寿一同外出游历，随后择日不如撞日，万长老半日之后就带着李长寿的指导人出了渡仙门。离开东圣神州之后，李长寿恢复成纸人的模样，藏身万长老袖中。
。万长老也遵循李长寿的指导意见，更换了容貌，从一个面容皱皱巴巴的冰冷老道，化作了面容白净的冰冷中年道者。穿锦衣，着华服，收敛金仙境气息，只是散出一点金仙境威压。将几样威力奇大的毒丹放在手边，飞出天涯海角。这一路无波无澜，万长老顺利抵达天涯秘境附近的一处小千世界。与此同时，李长寿在胭脂堆中将吕月拽了出来，说自己有一个精善毒丹的好友，想找吕月一番指点。吕月，哎呀，那老好面了，那自然是答应了下来呗。与李长寿的指导人一同赶去与万长老碰面。那，是一个秋高气爽的晨间，太阳星的投影将一片金辉洒向这一片小千世界边缘。站在一处山峰上的万灵云，看到空中落下的那名老道之后，身形顿时一震。来者可是独尊仙？吕月眉头一挑，这个称呼让他颇感爽利，嘴角露出淡定的微笑。贫道截叫吕月。道友可等候多时了，并未，并未，吕前辈，请受晚辈一拜。哎，道友这是做甚呢？万长老竟然倒头就拜。吕月知道这是李长寿的好友啊，赶紧向前阻拦，身形匆匆落下，把万灵云长老给扶了起来。这两位毒仙执手相看，泪眼竟无语凝。嗯，万灵云长老叹道。前辈是晚辈独到引路之人，正是因早年拜读了前辈您半篇读经，晚辈晚辈才明毒丹之道。这一拜，您自是受得。莫这般说哟！吕月不由得抬头挺胸，看脸旁边站着的李长寿指道人，笑道：“贫道不过是在此道多引进几个元会，不值一提，不值一提呀。”道友，你我平辈论交即可，不必这个前辈前辈的这种称呼。此地不是说话之地，我带道友去个好去处。万灵云连忙答应，目中感慨万千。李长寿在旁赶紧阻拦：“哎，师兄，大可不必。你看看，这就是长庚师弟，你不对了啊！你这是对天涯秘境抱有偏见。我们就去那儿喝个酒，聊个天儿。”又不是你想的那般，走走走走走，莫听他的。当下，吕月点了一朵白云，带着万灵云飞天而起。李长寿在旁边欲言又止，又见万灵云长老此时两耳不闻窗外事，一心只想追偶像，也并未扫兴。哎，算了，随他们去吧。帮万长老完成心愿，稍后看万长老的意思。若是想回杜仙门修行，那就回去继续修行。若是想在外面走走看看，体验不同的仙生，那也可以去灵天殿帮帮忙嘛。这般根脚透明，我放心的进仙，才是真正的助力。而我，接下来必须低调行事，减少引起旁人注意的机会，安心等待紫霄宫一事。之前传播下去的种子，那时才会有硕果。木工啊，你说，咱们要不要给长庚大操大办一次？凌霄殿上，白衣玉帝身体前倾，突然如此一问，下方的东木工眨眨眼，立刻笑道：“陛下，呃，您之前不是说了，呃，待那道旨意凝成，要宣告三界天地同庆。具体如何同庆？呃，老臣也不太明了，大抵就是让俗世风调雨顺。”让四海安宁无灾，那不够。白衣玉帝的手指敲了敲桌面，长庚之大功数不胜数，更是天庭与产劫两教关系的调和人，非寻常先生。长庚几位太白星君，不如广邀三界仙神、地府阎君、四海龙王、各路猖狂土地、山神、河神，都来天庭聚一聚，借此。还可让咱天庭趁机立威。木工仔细的权衡利弊，而后左手搂着右手的袖袍，右手竖起大拇指：“陛下，妙啊！”哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
。玉帝仰头大笑，随后又沉吟几声，言道：“穆公，你看此事如何能暂时瞒一瞒长庚？不然长庚定要退一位拒绝。”穆公顿时颇为为难：“呃，这个、呃、想瞒过他，比瞒过您。”呃，老臣失言，呃，请陛下责罚。哎，长庚善算计，化身不计其数。穆公，你说的自是没错，但你请罚了，就罚你三百年的功德心。这般，此事先暗中准备，莫要让旁人知晓。待旨意即将凝成，再广发请帖，定要让长庚推脱不及。如此费心。为臣属安排惊喜的天地陛下，穆公默默的流下了感动的泪水，低头高呼英明。这几年倒是难得清静，也不知道赵大爷跟金陵大神小日子过得怎么样了。小琼峰地下密室，某不起眼画作，下方那根中空的画轴中。李长寿变化出的微小人影，正舒舒服服地坐在袖珍圈椅中，端着一只夜光杯，品味着突破道境之后的种种玄妙。修行，就如这杯中之酒，沉浸其中的岁月越长，酒就越醇香。内侍自身，玄黄塔在元神处上下浮动，元神周遭的功德池呈现出一片耀目的金色。虽有两大笔功德被拖欠着，但是天庭神位、南赡不周海神教提供的香火功德，缓慢却源源不断的提升着李长寿的功德累积。照这般速度，封神大劫完全爆发之前，功德金身大概率是可以拧好的。当然了，假如真的发生九成九点九这种糟心事儿，那他也只能够仔细提防，不敢发表什么意见。